Hi everyone, welcome to RQ Maths, your Rajshekhar Faculty of Mathematics. This day, we will talk about LCM and HCF as well as the topic. We will talk about LCM and HCF as well as the LCM and HCF as well as numbers so mari ikkada manaku mundhuga ee chapter lo manaku vache amshalu em anedi okka sari chuste so manaku lcm and end so lcm yokka basic information so basic information kasalu ante endi kasalu sambandhina basic information gurinchi manamu telusukundam Alane, LCM no Yevidanga can poali. So, any methods are a methods are can poali, Kasaguna Nilskunda. Tarwada Manu, working problems. So, working problems for Chimano, applications on LCM. LCM Mila, application problems for Chimano discusses them. So, Tarwada next to Manu, so fractions. Fractions, decimals. Each one of you, we take LCM and can call any day. If our mind tells us that, all so GCD or HCF, what is it? He HCF sometimes just the basic information for it. In that our mind tells us what is it? All right. So HCF, no, every day can call any. Any methods that our mind HCF no can call any day. Good. Manamu, in the law, tell us for them. So, allow it. Working problems. So, the application problems on HCF. So, working problems will see Manamu, tell us for them. And HCF means application problems. So, on a decimals, fractions. So, fractions and decimals, each number two. Means decimal fractions, each number two. What is HCF? Elakan polarization. मनु में इकड़ा नेट को बच्चों अलग रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन एलसीएम एलसीएम एंड हेचीसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स रिंडु संख्या ला कासादो मरी गसाबा मध्य एडवांटेज रिलेशन उन दुन्दी वाट बी एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स बुरी चीज़ देख सकता हूँ अलग ने मन को इला एलसीएम मरी यू जीसीडी बुरी चीज� मरी मुंदर का मनमो जीसीडी गुरुची तेरस करना अंडे इच्छना संकेत का गासा भाव गुरुची मनमो तेरस करना तरह तेरे से गुरुची डिस्कस चेता चेता सो इंदुरा मन को एलसीएम लिस्ट कामन मल्टीपल अंडे कनिष्ठ सामान्य गुरुजन एलसीएम में ये दी गुरुजन गुरुची मल्टीपल गुरुची वस्तु नर्माता अलगे हेचीसीएम हाईएस्ट क so, we have to use the same thing as 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 the same So, greatest common division or highest common factor Garishta Samanya Bajakam or Garishta Samanya Karnangam बाजे का मन्ना, कारनान का मन्ना, बारिम चेरी, अरे अर्थात वन मन्ना। मैं गसाबानो अंडे एंडी अंडे, सब मन को इच्छना संकेला कारनान का लो राय रहे। वाड़ी उम्मड़ी कारनान का लो राशि, वाड़ी लो गरिष्ठ महिला दानी में मन्ती सुनते, अधि आ संकेले का गसाबा उतने। अंडे इच्छना संकेला उम्मड़ी कारनान का लो गरिष्ठ महीना दानी नहीं वाड़िया के दस आवार चप्पलवान मारा। For example, मनमो एटीन ये का कारण काल रहता है। Factors of एटीन, एटीन ये का कारण काल, एटीन ये का मनमो कारण काल रास्ते को कटी अंडे बाहिं चेलन मारा। रेंडु, मोडु, आर, तो मेरी पंजम। ये भी factors of एटीन। अलाने twenty four ये का factors रहता है। 24 एक का फैक्टर्स मानो बाईस तुमने अगाने टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्थ ट्वेंटी फोर ये भी मन को ये भी नाम ये का कारण कल 
వీటిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఉమ్మడి కారణాంకాలు ప్రాంతం సో ఉమ్మడి కారణాంకాలు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉమ్మడి కారణాంకాలు ఉన్నప్పుడు మనకి వన్ అలానే టూ కామన్ ఫ్యాక్టర్ త్రీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది సిక్స్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ వన్ టూ త్రీ సిక్స్ ఇవి ఉమ్మడి కారణాంకాలు ఈ ఉమ్మడి కారణాంకాలలో గరిష్టమైనది చూద్దాం సో వీటిలో మనకు గరిష్టమైనది ఆరు కాబట్టి సో ఉమ్మడి కారణాంకాలలో గరిష్టమైనది సో అది మనకు గరిష్ట ఉమ్మడి కారణాంకం గరిష్ట ఉమ్మడి కారణాంకం అని చెప్తాం సో మనకు ఆరు సో గసాక గసాక లేదా గసాబ వచ్చేసి మనకు ఆరు అని చెప్తాం అంటే మనకు పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు గసాబ ఆరు అని చెప్తాం అంటే ఆరు అనేది పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు అనే రెండు సంఖ్యలను భావిస్తుంది నిశేషంగా భావిస్తుంది అలా నిశేషంగా భావించే సంఖ్యలలో ఆరు గరిష్టమైనది అనమాట అంటే సో పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగును భావించే సంఖ్యలో ఆరు భావిస్తుంది మూడు భావిస్తుంది రెండు భావిస్తుంది ఒకటి భావిస్తుంది ఆ రెండు సంఖ్యలు వాటిలో గరిష్టమైనది ఏదైతే ఉంటుందో దానిని మనం గసాబ అని చెప్తాం సో మరి గసాబ అనేది ఇచ్చిన సంఖ్యలను భావించే సంఖ్యలలో గరిష్టమైనది అని చెప్పవచ్చు అనమాట మరి గసాబ యొక్క యూజెస్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం మనకు ఈ గసాబ యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ ఆర్ రేషియో అంటే భిన్నాన్ని సూక్ష్మీకరించడకు భిన్నానికి మరొక రూపం నిష్పత్తి కాబట్టి భిన్నము లేదా నిష్పత్తిని సూక్ష్మీకరించడకు మనము గసాబ ఉపయోగిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అరవై బై డెబ్బై రెండు భిన్నం యొక్క సూక్ష్మ రూపం రా రావాలి రెండు సరిసంఖ్యలే కాబట్టి లవహారాలను మనం రెండుతో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు నాలుగు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు సో మరి ఇక్కడ ఆరుతో కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు పన్నెండుతో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అయితే మనం ఎప్పుడైతే పన్నెండుతో క్యాన్సిల్ చేశామో సో మనకు అప్పుడు వచ్చే భిన్నము ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇది సూక్ష్మ రూపం సిక్స్టీ బై సెవెంటీ టూ యొక్క సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి మనము సో భిన్నాన్ని సూక్ష్మీకరించడకు భిన్నంలోని లవహారాలను మనము వాటి గ్యాసాబాతో భావిస్తే ఆ భిన్నం యొక్క సూక్ష్మ రూపం ఇస్తుంది వస్తుంది మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు ఏదైనా ఒక పెద్ద ఒక భిన్నం భిన్నంలో లవహారాలు పెద్ద విలువనిచ్చి సో ఆ భిన్నం యొక్క సూక్ష్మ రూపం ఏంటి సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ అని చేసి ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇవ్వచ్చు మరి దానికి ఇమ్మడిట్ గా మనకు చూస్తే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఏ నంబర్ తో క్యాన్సిల్ అవుతాయో మనం చెప్పలేదు చెప్పలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనం గెస్ట్ చేయలేనప్పుడు ఇమ్మడిట్ గా మనం ఏం చేయాలంటే వాటి జీసీడీ కనుక్కోవాలా ఆ జీసీడీ తో సింగిల్ స్టెప్ లో మనము క్యాన్సిలేషన్ చేయవచ్చు సో ఇది మనకు జీసీడీ యొక్క ఉపయోగం అనమాట మరి జీసీని జీసీడీని ఎలా కనుక్కోవాలి ఇచ్చిన సంఖ్యల యొక్క గాసాపాన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి మరి పెద్ద సంఖ్యలు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ రాసి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసి వాటిలో గరిష్టమైనది రాయాలంటే మనకు టైం వేస్ట్ కాబట్టి మనము ఎలా కనుక్కోవాలి ఎన్ని పద్ధతులతో అలా కనుక్కోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనము చూద్దాం గసాబాను ముఖ్యంగా మనము రెండు పద్ధతుల ద్వారా కనుక్కోవచ్చు అనమాట అవేమనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇందులో మనకు ఫస్ట్ వన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అనేది ఫస్ట్ వన్ ప్రధాన కారణాంకాల పద్ధతి అని చెప్తాం సో ప్రధాన కారణాంకాల పద్ధతి అనేది మొదటి మెథడ్ అలానే డివిజన్ మెథడ్ సో డివిజన్ డివిజన్ మెథడ్ దీన్ని మనము భాగహార పద్ధతి అంటాం భాగహార పద్ధతి ద్వారా మనము ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క గాసాబాను కనుక్కోవచ్చు అలానే జస్ట్ మనకు ఇంకొక మెథడ్ కూడా షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో కూడా చేయవచ్చు సో మరి షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో జీసీ గసాబా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు ఎలా అంటే చూద్దాం సపోజ్ మనకు అరవై డెబ్బై రెండుల జీసీ గాసాబా కావాలి సో దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలలో మనకు ఈజీగా మనం ఏ సంఖ్యకైతే కారణాంకాలు రాస్తామో ఆ సంఖ్య తీసుకొని వాటి యొక్క కారణాంకాలు రాయాలి ఇప్పుడు అరవై యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ సిక్స్టీ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ మనం రాస్తే ఒకటి సో రెండు డివైడ్ చేస్తుంది సో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ 
ఉంటుంది <laughs> మనం ఏ సంఖ్యకి అయితే త్వరగా కారణాంకాలు ఈజీగా రాయగలుగుతామో అలా కారణాంకాలు రాసి వాటిలో ఏ గరిష్ట సంఖ్యచే మిగిలిన సంఖ్యలు కూడా భాగించబడతాయో అది వాటి గ్రాసాభ అవుతుంది ఇది కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఈ మెథడ్ ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఇవి కాకుండా మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ద్వారా ఎలా కనుక్కోవాలి డివిజన్ మెథడ్ ద్వారా ఎలా కనుక్కోవాలి షార్ట్కట్ మెథడ్ ద్వారా ఎలా కనుక్కోవాలనేది చూద్దాం అనేది మనకు క్వశ్చన్ ఈ పద్ధతి ద్వారా గసాబా ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన సంఖ్యలను ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయాలి అంటే ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా మనము రాయాలి సో తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ప్రతి దానిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి తర్వాత వాటి ప్రాడక్ట్ కనుక్కోవాలి అది గసాబా ఇచ్చిన సంఖ్యల జిసిడి అవుతుంది అంటే మొదట కామన్ ఫ్యాక్ట్ మొదట మనకు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మనం చేయాలన్నమాట అంటే ఫస్ట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ తీసుకుందాం అంటే ఇలా ఇచ్చిన సంఖ్యలను ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం మొదటి ప్రధాన సంఖ్య ఇది సరి సంఖ్య కాబట్టి రెండుతో భావించబడుతుంది సో టూ ఇంటూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూని టూ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ని టూ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ని టూ ఇంటూ నైన్ నైన్ మనము త్రీ ఇంటూ త్రీ రాస్తాం అలానే వన్ ఎయిటీని మనము టూ ఇంటూ నైంటీ సో టూ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ని మనము సో త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ రాస్తాం టూ సిక్స్టీన్ తీసుకున్నప్పుడు టూ ఇంటూ వన్ నాట్ ఎయిట్ సో వన్ నాట్ ఎయిట్ అన్నప్పుడు టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇలా ఫస్ట్ మనము ఇచ్చిన సంఖ్యలను ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాస్తాం తర్వాత ఉమ్మడి కారణాంకాలను గుర్తించాలి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి సో టూ ఈజ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అగైన్ టూ ఈజ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ వన్ త్రీ ఈజ్ కామన్ సో వన్ మోర్ త్రీ ఈజ్ కామన్ సో వీటి యొక్క ప్రోడక్ట్ కనుక్కోవాలి సో మనకు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ సో ఫోర్ ఇంటూ నైన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ సో జిసిడి జిసిడి ఆర్ గసాబా ముప్పై ఆరు అవుతుంది అంటే ఇచ్చిన సంఖ్యల గసాబా మనకు థర్టీ సిక్స్ అని చెప్తాం అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఎయిటీ టూ సిక్స్టీ లను బా భాగించే సంఖ్యలలో గరిష్టమైన అది ముప్పై ఆరు అనమాట కాబట్టి ముప్పై ఆరుతో మనం ఈ మూడు సంఖ్యలను భావిస్తాం మరి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో మనము ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ద్వారా గసాఫా కనుక్కుంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మరి ఈ మెథడ్ ఎందుకు మనం నేర్చుకోవాలంటే ఈ మెథడ్ ద్వారా మనకు అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారు ఒకసారి చూద్దాం అంటే మనకు సో ఇచ్చిన సంఖ్యలు గాతాంగ రూపంలో ఉన్నప్పుడు వాటి గసాఫ ఎలా కనుక్కోవాలనేది ఒకసారి చూద్దాం జిసిడి ఆఫ్ నంబర్స్ ఇన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ సో అవి గాతాంగ రూపంలో ఉంటే ఎలా కనుక్కోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము దీనికి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఎలా రాస్తామంటే టూ ఈజ్ రిపీటింగ్ ఫోర్ టైమ్స్ త్రీ ఈజ్ రిపీటింగ్ టూ టైమ్స్ టూ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ సో 
next 2 is 2 square into 3 square into 5 Alaga next number 2 cube 2 cube into 3 cube Ila manku Sangya lo chesi exponential form lo is tar Gata anga rupum lo is tar Vati gasa pa man kan ko ali Aitne manku Ikada chenna sangya ka vati vati ke Ikla numerical ka March ko ni chay chu Aitne manku Ikada exponent to 10 no 50 no Ila pedda sangya li chna pudu Adi manku difficult da hudu Mar yala chay ali Chala important moda gali Mar yem chay ala day Basic rule enter day GCD an edi Anni sangya lo no bagis kundi मर अन्य संख्या लोगों बाग इस तुम्हें क्या बाटी प्रति संख्या लोगों डाली क्या बाटी पश्चत कामन फैक्टर्स रहते सो कामन फैक्टर्स जिसे इज कामन फैक्टर्स रास्ता टू अन्य तो टू होंगे टू इज कामन फैक्टर सो थ्री इज कामन सो फाइव इक्वल होंगे कार्ड में बिगड़ने वाले लोग लेते मर जिसे ये अन्य संख्या � Common factors are as an unit law on the other day exponent to least to the other least exponent to the any single law on to the money to get the least exponent to one week around you can afford on the you can do on the you can three on the so two square in the in the loan to the in the loan to the cover the least exponent is for you can three and exponent to open the equal to open the equal three out least exponent and number two to open so you don't want to do someone who product of product of common factors product of common factors with least exponent with least exponent and chapter and a canister graph and can tell you now woman in car and car of the knee what you got this really gas a bunch of the one in charge and what in one I am going to go sorry but the same way which is suppose a is equal to 2 power 5 into 3 power 7 5 square into 7 cube 7 cube b is equal to 2 power 8 into 3 power 9 5 power 11 into 11 square into 13 c is equal to 2 power 10 into 3 power 15 into 5 square into so 11 into 17 into 19 so, you know, you like to see when you go, you see the glass of the GCD and the other thing. But, when you go to GCD, you see, when you go to the basic related GCD, you see, when you go to the basic related GCD, you see, when you go to the common factors with the least exponent, you see, when you go to the common factors with the least exponent, you see, common factor 2 is common, so 3 is common, 5 is common, 11 is not the same as you see. So, when you go to the common factors, इकड़ मात्र में होंगे, तटी इकड़ मात्र में होंगे, सेवेंटी नाइनटी इकड़ होंगे, सो ओनली टू थ्री फाइव इस कामन, मरे टू लीस्ट एक्सपोनेंट, टू लीस्ट एक्सपोनेंट फाइव, थ्री लीस्ट एक्सपोनेंट वो जैसे मन को सेवेन, फाइव लीस्ट एक्सपोनेंट वो जैसे टू, सो ये भी मन को गासाबा, वाड़िया का गासा� so, if you have a little bit of a little bit of an exponential form, we can convert it to a GCD. Next, in the division method, we have a little bit of a little bit of a little bit. So, we have a little bit of 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 a little bit. So, we have a little bit of a little bit of a little bit. For example, we have 192, 240 ला GCD करने को आए, 240 ला गासा बानो मनो इलाक करने को आए नहीं चुदा। मतलब जा चिन्ना संख्या चाहिए, पैदा संख्या ने बागी ची सेशम करने को आए। अंडे ये रेडी इतना मन को चिन्ना संख्या 192, सो पैदा संख्या मन को 240, लिस्ट नंबर नॉर्थ जेस्ट नंबर, सो वन टाइम मिलोगो 192, सो मन के एच 48 मन को रिमाइंडर सेशन 48 रस में इधर मन को फर्स्ट स्टेप नेक्स्ट तो मन को इन दो इधर डिविजन रच जाता हूँ बाज जाता हूँ सो 240 वजह से डिविडेंड रच जाता हूँ कोशेंट सो बाग कलम विभाज जो मन जाता हूँ इधर सेशन ये पुरे सेशन में मन को डिविजन के तीस को आ रही एंड विभाज जो कम का तीस को आ रही मुंडा � बागी चाहिए, सो इकर एक्सेंट का 192, 48 तो four times divide होते होंगे, 
సో ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ నైంటీ టూ సో రిమైండర్ మనకు జీరో వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ను మనం ఎంతవరకు చేయాలి అంటే శేషం సున్నా వచ్చే వరకు చేయాలి ఒకవేళ ఇక్కడ రిమైండర్ మనకు జీరో రాకపోతే నెక్స్ట్ మళ్ళీ డివిజన్ను డివిడెంట్గా తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకు ఏదైతే మనకు ముందు డివిజన్ ఉంటుందో సో అది నెక్స్ట్ డివిడెంట్ అవుతుంది అనమాట సో ఏదైతే రిమైండర్ వస్తుందో అది మనకు డివిజన్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు చేయాలంటే శేషం సున్నా వచ్చే వరకు చేయాలి శేషం సున్నా వచ్చిన తర్వాత చివరి స్టెప్లో మనకు చివరి స్టెప్లో డివిజన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇచ్చిన సంఖ్యలో జీసీడి అవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ గసాప జీసీడి వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ అనమాట అంటే వన్ నైంటీ టూ వన్ నైంటీ టూ టూ ఫార్టీలో గసాప ఎంత అంటే మనకు నలభై ఎనిమిది అని చెప్పవచ్చు అంటే నలభై ఎనిమిది చే ఈ రెండు సంఖ్యలను రెండు సంఖ్యలు విశేషంగా భాగింపబడతాయి ఆ రెండింటిని భాగించే గరిష్ట సంఖ్య ఫార్టీ ఎయిట్ అనమాట ఒకవేళ మనకు మూడు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సంఖ్యలు ఇచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు సంఖ్యలు ఇచ్చాడనుకుందాం మనకు ఏమైనా మూడు సంఖ్యలు ఇస్తే వాటి గ్యాస్ ఆఫ్ ఎలా కనుక్కోవాలి సపోజ్ త్రీ సిక్స్టీ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లా గ్యాస్ ఆఫ్ ఎంత సో ఈ మూడు సంఖ్యలు మనము గ్యాస్ ఆఫ్ కనుక్కోవాలి మొదట ఏం చేయాలి ఏవైనా రెండు ఏవైనా రెండు సంఖ్యల గాసాబా కనుక్కొని అక్కడ వచ్చిన గాసాబాకు మూడవ సంఖ్యకు మళ్ళీ గాసాబా కనుక్కోవాలి చివరిగా వచ్చిన గాసాబా ఇచ్చిన మూడు సంఖ్యల యొక్క గాసాబా అవుతుంది అంటే మనము ఈ రెండింటిలో ఏ రెండు సంఖ్యల గాసాబా అయినా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీసీడి కనుక్కుందాము సో త్రీ సిక్స్టీతో సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది సెవెన్ ట్వంటీ సో మనకి రిమైండర్ థర్టీ సిక్స్ మరి నెక్స్ట్ ఈ రిమైండర్ డివిజన్ అవుతుంది ముందు డివిజన్ వచ్చి తీసుకుంటాం డివిడెంట్గా తీసుకొని థర్టీ సిక్స్తో ఎగ్జాక్ట్గా టెన్ టైమ్స్ డివైడ్ త్రీ సిక్స్టీ రిమైండర్ జీరో సో మనకు జీసీడి సో మనకు త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో గసాబా వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది జీసీడి అంటే ఈ రెండింటినీ భావించే గరిష్ట సంఖ్య థర్టీ సిక్స్ అని ఇప్పుడు మనకు ఈ థర్టీ సిక్స్కు మరియు మూడవ సంఖ్యకు జీసీడి మళ్ళీ కనుక్కోవాలి సో ఈ థర్టీ సిక్స్కు రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది రా గసాబ మనం ఏమొస్తుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో క్లియర్గా థర్టీ సిక్స్తో టూ ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది అనమాట సో ఎయిట్ టైమ్స్ ఎయిట్ సిక్స్ జీరో ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో మనకు రిమైండర్ జీరో అంటే ఇక్కడ మనకు జీసీడి వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ అప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో గసాబా ఏదంటే మనము ముప్పై ఆరు అని చెప్పచ్చు అంటే ఈ మూడు సంఖ్యలను విశేషంగా భావించే గరిష్ట సంఖ్య ముప్పై ఆరు అవుతుంది అనమాట సో ఇలా మనం మూడు సంఖ్యలు ఇచ్చినా అంతకన్నా ఎక్కువ సంఖ్యలు ఒకవేళ నాలుగు సంఖ్యలు ఇచ్చారనుకోండి మొదటి ఏవైనా రెండు సంఖ్యలు గసాబా కనుక్కొని ఆ గసాబాకు మూడవ సంఖ్యకు మళ్ళీ గసాబా కనుక్కోవాలి సో వచ్చిన గసాబాకు మళ్ళీ నాలుగవ సంఖ్యకు గసాబా కనుక్కోవాలి సో మరి ఎక్కడ వచ్చిన గసాబాకు మళ్ళీ ఐదో సంఖ్యకు గసాబా కనుక్కోవాలి ఇలా ఫైనల్ గా వచ్చిన గసాబా ఇచ్చిన సంఖ్యలు అన్నిటి గసాబా అవుతుంది జీసీడి అవుతుంది ఇలా మనం డివిజన్ మెథడ్ ద్వారా ఎంత పెద్ద సంఖ్యలకైనా మనం జీసీడిని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కాబట్టి అప్లికేషన్స్ మనము చేయాలన్నప్పుడు జీసీడి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది జీసీడి ఎలా కనుక్కోవాలనేది ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాలి షార్ట్ కట్ మెథడ్ ద్వారా ఇచ్చిన సంఖ్యల యొక్క గసాబాను ఎలా కనుక్కోవాలనేది మనము ఒకసారి చూద్దాం సో మనకు సిక్స్టీ సెవెంటీ టూలో జీసీడి కనుక్కోవాలి సో షార్ట్ కట్ మెథడ్లో ఏం చేయాలంటే సో ఇచ్చిన రెండు సంఖ్యల మధ్య డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి భేదం కనుక్కోవాలి ఆ డిఫరెన్స్ సెవెంటీ టూ మరియు సిక్స్టీల డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మనకు ట్వెల్వ్లో వస్తుంది ఈ పన్నెండు చేత ఈ రెండు సంఖ్యలు భావించబడతాయి లేదో మనం చూడాలి సో పన్నెండుతో మనము సిక్స్టీ డివైడ్ అవుతుంది సెవెంటీ టూ కూడా సిక్స్ టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ పన్నెండుతో ఈ రెండు సంఖ్యలు డివైడ్ అవుతాయి కాబట్టి సో అరవై డెబ్బై రెండుల గసాబ మనకు ఏమవుతుందంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇచ్చిన రెండు సంఖ్యల మనము భేదం కనుక్కోవాలి ఆ భేదము 
ఆ డిఫరెన్స్ ఇచ్చిన సంఖ్యలను రెండు సంఖ్యలను భాగిస్తే అది వాటి జీసీడి అవుతుంది ఒకవేళ ఇక్కడ భాగించకపోతే ఏమి అనేది డౌట్ వస్తుంది మరి భాగించకపోతే ఏం చేయాలంటే సో ఈ సంఖ్య యొక్క మనం ఈ సంఖ్య యొక్క కారణాంకాలు రాయాలి ఆ డిఫరెన్స్ అంటే పన్నెండు యొక్క కారణాంకాలలో గరిష్ట కారణాంకం ఏ గరిష్ట కారణాంకం చే ఈ సంఖ్యలు భాగింపబడతాయో అది వాటి వ్యాసాలు అవుతుంది ఇది ఎప్పుడు చేయాలి అంటే ఈ డిఫరెన్స్ తో భాగింపబడినప్పుడు చేయాలి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ వన్ నాట్ ఎయిట్ మైనస్ సెవెంటీ టూ డిఫరెన్స్ థర్టీ సిక్స్ సో మనకు థర్టీ సిక్స్ తో సెవెంటీ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ చేత సెవెంటీ టూ డివైడ్ అవుతుంది టూ టైమ్స్ అలానే సో వన్ నాట్ ఎయిట్ కూడా మనకు త్రీ టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి వాటి యొక్క జీసీడి మనము థర్టీ సిక్స్ అని చెప్తాం సో ఈ రెండు డివైడ్ అవుతాయి కాబట్టి అలాగే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇందులో మనకు మూడు సంఖ్యలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మూడు సంఖ్యల గసాబ మనం ఎలా కనుక్కోవాలని చూద్దాం సో మొదటి రెండు సంఖ్యల డిఫరెన్స్ చూద్దాం సో మొదటి రెండు సంఖ్యల డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకు డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సో ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది అలానే రెండు మూడో సంఖ్యల మధ్య డిఫరెన్స్ చూద్దాం సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ మనకు ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ టూ అవుతుంది డిఫరెన్స్ సెవెంటీ టూ సో ఇలా మనకు రెండు కన్నా ఎక్కువ సంఖ్యలు ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనం మొదటి రెండు సంఖ్యల డిఫరెన్స్ సెకండ్ థర్డ్ నెంబర్ డిఫరెన్స్ థర్డ్ ఫోర్త్ నెంబర్ డిఫరెన్స్ ఇలా కనుక్కొని వాటిలో లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏదో మనం తీసుకోవాలి ఈ రెండింటిలో లీస్ట్ డిఫరెన్స్ మనం ట్వంటీ ఫోర్ ఈ లీస్ట్ డిఫరెన్స్ తో మనకు ఈ సంఖ్యలు భాగింపబడతాయి లేదా అబ్జర్వ్ చేయాలి భాగింపబడితే అది జీసీడి అవుతుంది ఒకవేళ భాగింపబడకపోతే ఆ లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి యొక్క గరిష్ట ఫ్యాక్ట్ కారణాంకం లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ యొక్క లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ తో మనకు ఈ సంఖ్యలు భాగింపబడితే ఆ లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వాటి గాసాబ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు ట్వంటీ ఫోర్ తో మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది సో అలానే మనకు ట్వంటీ ఫోర్ తో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్ టైమ్స్ డివైడ్ చేస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ తో మనకు నైన్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ చేత మూడు సంఖ్యలు డివైడ్ అవుతాయి కాబట్టి సో మనకు జీసీడి ఆ గాసాబ్ ఎంత అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది సో కాబట్టి మనకు ఎందుకంటే ఇక్కడ వన్ ట్వంటీని ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ డివైడ్ చేస్తుంది సో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ని ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ టైమ్స్ టూ వన్ సిక్స్ ని ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ టైమ్స్ డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి వాటి జీసీడి ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో మనకు నైన్టీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ మనకు క్లియర్ గా ట్వంటీ ఫోర్ సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూస్తే క్లియర్ గా మనకు థర్టీ సిక్స్ ఉంది సో అలానే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూస్తే మనకు క్లియర్ గా ఫార్టీ ఎయిట్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ మరి ఈ డిఫరెన్స్ లో మనకు లీస్ట్ ఏది ట్వంటీ ఫోర్ లీస్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది అనమాట ఈ ట్వంటీ ఫోర్ చే ఈ నాలుగు సంఖ్యలు బాగిపోతాయి అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ తో మనకు ఫోర్ టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది సో అలానే వన్ ట్వంటీ సో వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ చే మనకు ఫైవ్ టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది మరి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తీసుకుందాం సో ట్వంటీ ఫోర్ తో మనకు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ కావాలి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్స్ వన్ ట్వంటీ సో మరి ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో అక్కడ రిమైండర్ మనకు ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ తో సిక్స్ టైమ్స్ డివైడ్ అయితే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మరి అక్కడ రిమైండర్ మనకు ట్వెల్వ్ వస్తుంది కాబట్టి డివైడ్ కావాలి డివైడ్ కానప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోవాలి సో అందులో లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది సో పన్నెండు అలానే ట్వంటీ ఫోర్ ఇలా ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ తో డివైడ్ కాలేదు కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ యొక్క నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ తో చూద్దాం ట్వెల్వ్ తో ఎయిట్ టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది టెన్ టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ వన్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ థర్టీన్ టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది అలాగే అలాగే ట్వెల్వ్ వన్స్ రిమైండర్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ సో అంటే పన్నెండు తో మనకి ఇచ్చిన నాలుగు
సో ఈ విధంగా మనం షార్ట్ కట్ మెథడ్ ద్వారా కూడా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు మనకు ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈజీగా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట మరియు ఇది మరొకసారి చెప్తాను చూడండి సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన సంఖ్యలలో సో మొదటి రెండో సంఖ్య మధ్య డిఫరెన్స్ సెకండ్ థర్డ్ డిఫరెన్స్ థర్డ్ ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ ఇలా డిఫరెన్సెస్ కనుక్కోవాలి అందులో లీస్ట్ డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి ఆ లీస్ట్ డిఫరెన్స్ తో ఇచ్చిన అన్ని సంఖ్యలు భాగింపబడితే అదే వాటి గసాఫ అవుతుంది ఒకవేళ భాగింపబడకపోతే ఆ లీస్ట్ డిఫరెన్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏ లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ తో ఆ రిమైనింగ్ ఆ నాలుగు సంఖ్యలు భాగింపబడతాయో అది మనకు ఇచ్చిన సంఖ్యల యొక్క గసాఫ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ డివిజన్ మెథడ్ మరియు షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో ఇచ్చిన సంఖ్యల యొక్క గసాఫాను మనం కనుక్కోవచ్చు మరి ఈ క్లాస్ లో మనము గసాఫా అంటే ఏంటి గసాఫాను గసాఫ మీనింగ్ ఏంటి గసాఫా యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి గసాఫాను ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం గసాఫాను ఎన్ని పదం ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు మరి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో సంఖ్యలు ఇచ్చినప్పుడు గసాఫాను ఎలా కనుక్కోవాలి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఎలా కనుక్కోవాలి డివిజన్ మెథడ్ ఎలా కనుక్కోవాలి షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనే విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము జీసీడీ మీద అప్లికేషన్ వర్కింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మనము డిఫరెంట్ మోడల్స్ మనము తెలుసుకుందాం మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్